আচ্ছা ওয়েলকাম ওয়ান্স এগেন আমাদের চ্যাপ্টার ওয়ানের পার্ট থ্রিতে তো আগের ভিডিওতে আমরা দেখে আসছি ইলাপস টাইম কি সিপিউ টাইম কি ক্লক পিরিয়ড কি ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি কি এই কনসেপ্টগুলো আমরা মাথায় রাখার সব সময় ট্রাই করব যখন আমরা ম্যাথ করি না কেন অথবা ডেফিনেশন যদি প্রয়োজন হই তো ডেফিনেশন যদি চায় কোয়েশ্চেন ডেফিনেশন চাইতেই পারে তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা এইগুলো মাথায় রাখার চেষ্টা করব ঠিক আছে আচ্ছা উইথ দ্যাট বিং সেট এখন আমরা হচ্ছে এগুলো দিয়ে কিছু ম্যাথ দেখার চেষ্টা করব তো ম্যাথ দেখার আগে আমরা সিপিউ টাইমের একটা ফর্মুলা জানবো সিপিউ টাইমের ফর্মুলা কি সিপিউ টাইমের ফর্মুলা হচ্ছে ক্লক সাইকেল ইন্টু সাইকেল টাইম এটা কিন্তু মানে কিছু অ্যাকচুয়ালি মানে ওই রকম মুখস্থ করার কিছু নেই কারণ হচ্ছে আমার একটা প্রোগ্রাম রান হইতে কয়টা ক্লক সাইকেল লাগতেছে এটা আমার জানা লাগবে তো সাপোজ একটা প্রোগ্রাম রান হইতে যদি আমার দশটা ক্লক সাইকেল লাগে তো নাম্বার অফ ক্লক সাইকেল যদি দশ হয় আর ক্লক সাইকেল টাইম মানে একটা সিঙ্গেল ক্লক সাইকেলের জন্য যদি এক সেকেন্ড লাগে তাহলে টোটাল টাইম কত লাগবে টোটাল টাইম লাগবে জাস্ট দশ সেকেন্ড তাহলে এই এইটাই কি সিপিউ এইটাই হচ্ছে সিপিউ টাইম সো এটা মুখস্থ করার আসলে কোনো নেসেসিটি নাই ঠিক আছে তো এইটা ছাড়া আরেকটা যেহেতু টাইম আছে টি তার মানে টি এর টি এর জায়গায় আমরা কি ওয়ান বাই এফ লিখতে পারি তো এখানে এইটা এই দেখাইছে যে আমার যে টোটাল ক্লক সাইকেলটা আছে টোটাল ক্লক সাইকেলটাকে আমি নাম্বার অফ ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে ভাগ করতে পারি নাম্বার অফ ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে এটাকে আমরা হচ্ছে ভাগ করলে সেম একই ফর্মুলাই থাকতেছে তো এখন আমাদের কোশ্চেনে যেটা দেওয়া থাকবে কোশ্চেনে যেই যেটা মেনশন করা থাকবে ওইটার উপর বেস করে আমি যে যে ফর্মুলা আমার ইচ্ছা ওই ফর্মুলা ইউজ করতে পারবো বা যেহেতু একটা দেওয়া থাকলে আরেকটা বের করতেই পারবেন সো আপনাদের যেটা ইচ্ছা সেটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন ওকে ফাইন তারপরে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব এই এক্সাম্পলটাতে দেখেন আমাদের দুইটা কম্পিউটারের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে দুইটা কম্পিউটার মানে আমি ক্লাসে বারবার বলছি যে কম্পিউটার মানে এখন আর বাক্স বুঝি না আমরা কম্পিউটার মানে আমরা বুঝি চিপটা দুইটা চিপের মধ্যে কম্প্যারিজন করতে বলা হয়েছে এখানে একটা ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে সিপিউ টাইম দেওয়া আছে কম্পিউটার বি একটা বানাইতে বলছে সেই কম্পিউটার বিটাতে আমাদেরকে বলছে সিপিউ টাইমটা ছয় সেকেন্ড বানাইতে তার মানে ওর ছিল দশ সেকেন্ড কম্পিউটার এর জন্য কম্পিউটার বি এরটা আমাদেরকে বলছে ছয় সেকেন্ড বানা বানাইতে হবে কিন্তু ছয় সেকেন্ড বানাইতে হইলে আমাকে কিছু একটা কম্প্রোমাইজ করতে হবে সেই কম্প্রোমাইজটা কি ছিল সেই কম্প্রোমাইজটা ছিল ছয় সেকেন্ড বানাইতে হইলে আমাকে নাম্বার অফ ক্লক সাইকেল ওর বেড়ে গেছে নাম্বার অফ ক্লক সাইকেল ওর যদি নাম্বার অফ ক্লক ওর যদি ছিল দশটা তাহলে ওর হয়ে গেছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু দশ মানে বারোটা হয়ে গেছে ওর নাম্বার অফ ক্লক সাইকেল একটা বেড়ে গেছে দুইটা বেড়ে গেছে নাম্বার অফ ক্লক সাইকেল তাহলে এখন আমাকে বলছে হাউ ফাস্ট উইল কম্পিউটার বি বি তাহলে এটা ফাস্ট আপনি বিভিন্নভাবে দেখাইতে পারেন যে বাট যেটা আমরা ক্লাসে ডিসকাস করছি যে আমরা ফাস্ট বলতে আমরা রেটটাকে বোঝার চেষ্টা করি যার রেট যত বেশি যার ফ্রিকুয়েন্সি যত বেশি সে তত বেশি ফাস্টার তো ওইভাবেই ওরাও ওই ফর্মুলা দিয়ে শুরু করছে ক্লক রেটের ফর্মুলা ক্লক রেটের ফর্মুলা কিভাবে আসছে এখানে সিপিউ টাইমের ফর্মুলা ছিল এই এটা হচ্ছে সিপিউ টাইমের ফর্মুলা ক্লক রেট আর সিপিউ টাইম এই দুইটা এক্সচেঞ্জ করছে এই দুইটা এক্সচেঞ্জ করে ওরা হচ্ছে এই ফর্মুলাটা পাইছে এখন দেখি ক্লক সাইকেল অফ বি ক্লক সাইকেল অফ বি কি ছিল এটা যদি সরি এখানে তো দিছি টেন আর টুয়েলভ এটা যদি এক্স থাকতো তাহলে এটা কি হবে এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু এক্স ঠিক আছে তাহলে এটা ক্লক সাইকেল অফ এ এই জায়গায় আপনি এ এক্স বসাইতে পারেন তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু এক্স ডিভাইডেড বাই সিক্স এটা ছিল আমার যেই ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলার অ্যান্সার ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমি ক্লক সাইকেল অফ এ এক্স এর ভ্যালুটা এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে আমার ক্লক সাইকেল অফ এ এর ভ্যালু কি আমার কাছে আছে এর ভ্যালু আমার কাছে আছে কিভাবে আমি আবারও সিপিউ টাইমের ফর্মুলাটা ইউজ করবো সিপিউ টাইম অফ এ ইকুয়াল টু ক্লক সাইকেল অফ এ ডিভাইডেড বাই ক্লক রেট অফ এ তো ডিভাইডেড বাই যেটা ছিল ওটাকে মাল্টিপ্লাই করে ফেললাম সিপিউ টাইম অফ এ ইন্টু ক্লক রেট অফ এ এইটা আমি পাইলাম সিপিউ টাইম অফ এ আমার কাছে দেওয়া আছে দশ সেকেন্ড ক্লক রেটও দেওয়া আছে টু গিগাহার্স আমি এই দুইটাকে জাস্ট সিম্পলি মাল্টিপ্লাই করে দিলাম আপনারা চাইলে এইটা টেন টু দি পাওয়ার নাইন দিয়ে করতেও পারেন বাট যদি দেখেন যে সব জায়গায় গিগা হার্স আছে অ্যান্সারও যদি গিগা হার্স রাখেন ক্যান্সারও যদি কেউ বলে যে না হার্স দেখাই তবে ইন দ্যাট কেস আপনারা করবেন অর এলস যদি রেখে দেন তাও আপনার ফুল মার্কি পাবেন এখানে ভেঙে করার কোনো দরকার নেই বাট এটা যেহেতু আপনাদেরকে এক্সাম্পল হিসেবে শো করা হয়েছে এই জন্য এখানে দেখাইছে তাহলে এখান থেকে আমি ক্লক সাইকেল অফ এ বের করতে পারবো আমার কাছে ফ্রিকুয়েন্সি আছে সিপিউ টাইম আছে ক্লক রেটটা আমি বের ক্লক রেট বের করতে পারবো সরি ক্লক রেট আছে সিপিউ টাইম
computer be a rate uh, clock rate must be 4 gigahertz ঠিক আছে এখন যদি আপনাকে বলি কত ফাস্টার ইন কম্পারিজন উইথ এ যদি কম্পিউটার এ এর সাথে কম্পেয়ার করতে বলেন আমি জাস্ট বলবেন 2 gigahertz faster কারণ কম্পিউটার এ কত ছিল কম্পিউটার এ ছিল কম্পিউটার এ ছিল 2 gigahertz তাহলে কম্পিউটার বি হচ্ছে এর চেয়ে 2 gigahertz বেশি ফ্রিকোয়েন্সি তার মানে এটা 4 gigahertz এ চলবে ক্লিয়ার ওকে এখন তাহলে আমরা যাই যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমি সিপিইউ ক্লক সাইকেল নিয়ে পড়েছিলাম এখন আমি এটাকে আরেকটু ভাঙার চেষ্টা করব ক্লক সাইকেল কে আমরা কিভাবে ভাঙতে পারি ক্লক সাইকেল কে দুইটা জিনিসে ভাগা যায় সিপি যেহেতু এটা ছিল সিপিইউ টোটাল ক্লক সাইকেল আমি যে এখানে ডাইরেক্ট 10 দিছিলাম রাইট এখন আমরা দেখি প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশন কয়টা ইনস্ট্রাকশন আছে সেই ইনস্ট্রাকশনে কয়টা সাইকেল লাগে দেখেন আপনার কাছে যদি 10টা ইনস্ট্রাকশন থাকে প্রত্যেকটা যদি দুইটা করে সাইকেল নেয় তাহলে ক্লক সাইকেল লাগবে 20টা এইটাও বেসিক টোটাল এটা এটা এখানে ক্লক সাইকেল লেখা থাকলো এটা যদি এইভাবে লিখলাম টোটাল নাম্বার অফ ক্লক সাইকেলস তাহলে মনে হয় আপনাদের জন্য একটু ইজিয়ার হতো যে আমি ক্লক সাইকেলস বের করতে চাই একটা একটা ইনস্ট্রাকশন মানে একটা প্রোগ্রামে কয়টা ইনস্ট্রাকশন এন্ড কয়টা সাইকেল প্রত্যেকটা সাইকেলে কয়টা ইনস্ট্রাকশন এই দুইটা যদি আমি জানি আমি তাহলে ওই প্রোগ্রামে টোটাল নাম্বার অফ ক্লক সাইকেলও আমি বের করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এখন সিপিইউ টাইমের ফর্মুলাতে আমি সুন্দরভাবে যে দুইটা নতুন জিনিস শিখলাম ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট আর ক্লক পার ইনস্ট্রাকশন প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনে কয়টা সাইকেল লাগে আর হচ্ছে টোটাল নাম্বার কয়টা ইনস্ট্রাকশনের এই দুইটাকে বসাই দিলাম সাইকেলস পার ইনস্ট্রাকশনকে শর্টে সিপিআই বলা হয় ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট ইন্টু সিপিআই ইন্টু ক্লক সাইকেল টাইম ক্লক পিরিয়ড যেটা ইচ্ছা যেটা ইচ্ছা থাকতে পারে ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা এখন আমাদের ফাইনাল ফর্মুলা আইসি ইন্টু সিপিআই ইন্টু সিপি ক্লক পিরিয়ড বা সিটি ক্লক টাইম যেটাই বলেন না কেন ওইটা সাইকেল টাইম ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমার কোর ফর্মুলা এই কোর ফর্মুলার উপর বেস করে আমি এই চ্যাপ্টারের সব মোটামুটি সব ম্যাথ করতে পারি সব ম্যাথ করা যায় আচ্ছা তারপর আসি এখানে আর একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে সাইকেল টাইম দেওয়া আছে দুইটারই সাইকেল টাইম দেওয়া আছে সিপিআই দেওয়া আছে এখন এখে এটা নিয়ে আমি ক্লাসে আমি কথা বলছিলাম যে কেন এ সিপিআই মানে কি সাইকেল পার ইনস্ট্রাকশন সিপিআই একটা ডেসিমাল নাম্বারে আছে তার মানে কি একটা দশমিক নাম্বার আছে ওয়ান পয়েন্ট টু তার মানে একটা ইনস্ট্রাকশন মানে একটা সাইকেল যাবে একটা সাইকেল গিয়ে কি পরের সাইকেলের জিরো পয়েন্ট টু পারসেন্ট যাবে না এটাকে বোঝায় অ্যাভারেজ সিপিআই অ্যাভারেজ সিপিআই মানে কি আপনার মাল্টিপল টাইপস অফ ইনস্ট্রাকশন থাকতে পারে যেটা হয়তো আমরা একটু পরেই দেখব সেই প্রত্যেকটা টাইপের অ্যাভারেজটা হচ্ছে এরকম একটা ডেসিমাল নাম্বারে আসতে পারে ঠিক আছে এখানে বলা আছে সেম আইএসএ সেম আইএসএ মানে কি সেম আইএসএ হওয়ার মেন রিজন হচ্ছে আমার ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট একই থাকবে ঠিক আছে এখন আমাকে বলছে হুইচ ইজ ফাস্টার বাই হাউ মাচ তাহলে সিপিইউ টাইমের যে ফর্মুলাটা আমরা শিখছি ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট সিপিআই ক্লক টাইম দিয়ে দিলাম সিপিইউ টাইম বিও ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট সিপিআই ক্লক টাইম বি দিয়ে দিলাম এখন আমি সিপিআই দেওয়া আছে আমার এখানে ডাইরেক্ট ক্লক টাইম দেওয়া আছে আমার এখানে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট তো কোথাও দেওয়া নাই আমার ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট লাগবেও না কেন কারণ হচ্ছে আমি যখন দুইটা কম্পিউটারের মধ্যে কম্প্যারিজন করতেছি আমার দুইজনকে যদি ফেয়ার কম্প্যারিজন করতে হয় একই প্রোগ্রাম দুইজনের উপর চালানো লাগবে একই প্রোগ্রাম চালাইলে দুইজনের ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট একই হবে ইন দ্যাট কেস আমি দুইজনের ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট কি আমার এই এটাতে এফেক্ট ফেলবে এফেক্ট ফেলবে কিন্তু ইকুয়াল লেভেলের এফেক্ট ফেলবে দুইটা আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট আমি চাই বাকি যেইটুকু আছে তাহলে যেহেতু সে ইকুয়াল লেভেলের কম্পিউটার সিপিও এতে যেই পরিমাণে এফেক্ট ফেলতেছে বিতে একই পরিমাণে এফেক্ট ফেলতেছে সো এটা বাদ দিয়ে বাকিটার মধ্যে যে ফাস্টার সেই ফাস্টার হবে সো এই জন্য আমি এই দুইটার ভ্যালু আমার লাগবে না আমি এই দুইটার ভ্যালু আই বা এক্স যা ইচ্ছা রেখে দিছি বাকিগুলোর ভ্যালু বসাইলাম একটার ভ্যালু আসছে ফাইভ হান্ড্রেড একটার ভ্যালু আসছে সিক্স হান্ড্রেড যার সিক্স হান্ড্রেড ইন্টু আই আসছে সে ডেফিনেটলি বিগার তার মানে সে ডেফিনেটলি বিগার মানে কি তার বেশি টাইম লাগতেছে এটা কি কিসের ফর্মুলা সিপিউ টাইমের ফর্মুলা বেশি টাইম লাগা মানে কি পারফরমেন্স একটু খারাপ তার মানে যার কম টাইম লাগতেছে ফাইভ হান্ড্রেড তার টাইম কম লাগতেছে সুতরাং সে ফাস্টার কাট কার কার টাইম কম লাগতেছে এ এর টাইম কম লাগতেছে এই জন্য এ ফাস্টার বি স্লোয়ার কতটুকু ফাস্টার বা কতটুকু স্লোয়ার এটা বের করার জন্য আপনারা চাইলে এটা করতে পারেন অথবা চাইলে এটার ইনভার্সটাও করতে পারেন দুইটাই দুইটাই ভ্যালিড অ্যান্সার ঠিক আছে আচ্ছা 
এখন আমরা সিপিআই এর ভিতরে আরেকটু ভিতরে যাই যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আমার কিন্তু ইনস্ট্রাকশন মাল্টিপল টাইপস অফ ইনস্ট্রাকশন থাকতে পারে সেম ইনস্ট্রাকশন নাও থাকতে পারে যেটা আমরা আর আই এস হিসেবে চিনি যেটা আমরা অলরেডি পড়ছি এই ইনস্ট্রাকশন গুলোর জন্য প্রত্যেকটার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা সিপিআই থাকে ঠিক আছে প্রত্যেকটার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা সিপিআই থাকলে যখন আমাকে টোটাল নাম্বার অফ ক্লক সাইকেল গুনতে বলা হয় আমি কি করি ওই ইনস্ট্রাকশন যে কয়টা আছে এবং ওই ইনস্ট্রাকশনের যতটুকু সিপিআই লাগে দুইটার গুণ করি গুণ করে সবগুলা গুণফলকে আমরা যোগ করি এটার একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি আচ্ছা এখানে দেখেন আমাকে বলছে আমার তিন টাইপের অফ ইনস্ট্রাকশন আছে এ বি এন সি এর জন্য একটা ক্লক সাইকেল লাগে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনকে রান হইতে বি এর জন্য দুইটা লাগে এন সি এর জন্য তিনটা লাগে এখন আমার কাছে দুইটা প্রোগ্রামের কোড দেওয়া আছে যেগুলোকে সিকোয়েন্স ওয়ান বলছে সিকোয়েন্স টু বলছে সিকোয়েন্স ওয়ানে এ আছে এ ইন এ ইনস্ট্রাকশন আছে দুইটা বি আছে একটা সিও আছে দুইটা তাহলে দেখি এ সিকোয়েন্স ওয়ানের জন্য এ এ যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে এগুলো একটা করে ক্লক সাইকেল নেয় একটা সিঙ্গেল ক্লক সাইকেল নেয় আর ইনস্ট্রাকশন আছে দুইটা তার মানে সিকোয়েন্স ওয়ানে এ ইনস্ট্রাকশন কতটুকু কত কয়টা ক্লক সাইকেল নিবে ইনস্ট্রাকশন আছে দুইটা প্রত্যেকটার একটা করে লাগে তাহলে টু ইন্টু ওয়ান দুই একে দুই দুই দুইটা ক্লক সাইকেল নিবে আবার দেখি সিকোয়েন্স ওয়ানে বি ইনস্ট্রাকশন আছে একটা ওই ইনস্ট্রাকশনটা দুইটা ক্লক সাইকেল নেয় তাহলে টোটাল বি ইনস্ট্রাকশন সিকোয়েন্স ওয়ানে কয়টা ক্লক সাইকেল নিবে দু ইন্টু ওয়ান দু একে দুই দুইটা ক্লক সাইকেল নিবে আসি ফাইনালি সিতে সি ইনস্ট্রাকশন আছে আমার দুইটা কিন্তু সি ইনস্ট্রাকশন ক্লক সাইকেল নিচ্ছে তিনটা করে তাইলে সিকোয়েন্স ওয়ানে সি ইনস্ট্রাকশন টোটাল কয়টা ক্লক সাইকেল নিবে থ্রি ইন্টু টু সিক্সটা তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ক্লক সাইকেল আমি পেয়ে গেলাম টু প্লাস টু প্লাস সিক্স টেন ফাইন এখন আমার বের করতে হবে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ বের করার জন্য কি টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আমরা ডিভাইড করবো টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন কত টু আর একে তিন আর দুয়ে পাঁচ এখানে টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন টু এভাবে করে আমি অ্যাভারেজ সিপিআই বের করতে পারি এভাবেই আমরা দের ডেসিমাল ভ্যালুটা আসছিল ওই ম্যাথে ঠিক আছে এখন আমরা সিকোয়েন্স টু এর জন্য দেখি এ আছে চারটা লাগে একটা করে ক্লক সাইকেল তাহলে এ সিকোয়েন্স টুতে চার একে চারটা ক্লক সাইকেল চারটা ক্লক সাইকেলে কন্ট্রিবিউট করলো বি তে দেখি বি আছে একটা দুইটা করে ক্লক সাইকেল লাগে দু একে দুই সি দেখি সি আছে একটা ইনস্ট্রাকশন তিনটা করে ক্লক সাইকেল লাগে তিন একে তিন টোটাল চার আর চার আর দুয়ে ছয় ছয় আর তিনে নয় টোটাল নাইন ক্লক সাইকেলস লাগে এই সিকোয়েন্সটা কমপ্লিট করতে টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন আছে কটা দেখি চার আর একে পাঁচ আর একে ছয় টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন সিক্স নাইন ডিভাইডেড বাই সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে আমার সিপিআই ফর সিকোয়েন্স টু ফাইন আচ্ছা তো এই এই স্লাইডটা নিয়ে আমি অনেকবার কথা বলছি এই স্লাইডটা কি ছিল এই স্লাইডটাতে আমরা ডিভাইডেড বাই এটা পড়বো না এই স্লাইডটাতে আমরা কি পড়বো পড়বো হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনস পার প্রোগ্রাম মানে কি আমার পুরো প্রোগ্রামে কয়টা ইনস্ট্রাকশন আছে যেটাকে সোজা ভাষায় আমরা কি বলতে পারি নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশনস এটাকে যদি ডিভিশন হিসেবে পড়েন তাহলে কিন্তু ভুল হবে ক্লক সাইকেলস এটাকে কিভাবে পড়বেন ক্লক সাইকেলস পার ইনস্ট্রাকশন ক্লক সাইকেল পার ইনস্ট্রাকশনকে শর্টে আমরা সিপিআই ডাকি অ্যান্ড দেন ফাইনালি সেকেন্ডস পার ক্লক সাইকেল একটা একটা ক্লক সাইকেলে কত কয়টা সেকেন্ড লাগে এটা কিসের ডেফিনিশন এটা আমাদের ক্লক পিরিয়ডের ডেফিনিশন সো বেসিক্যালি এই ফর্মুলাটাই আমাদের ফাইনাল ফর্মুলা যে ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট আইসি এটা কিন্তু আইসি মানে ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট ইন্টু সিপিআই ইন্টু ক্লক পিরিয়ড এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ইকুয়েশন ঠিক আছে এইটা দিয়ে আমরা সব ধরনের ম্যাথ করার চেষ্টা করব আচ্ছা এখন দেখি এখানে আরও একটা ইয়ে আছে আমরা পারফরমেন্স নিয়ে আগেও একবার দেখছিলাম এখানেও আমরা দেখব যে অ্যালগোরিদম ডিপেন্ড করতেছে আমাদের পারফরমেন্সের কোন পার্টগুলোকে এফেক্ট করতেছে আপনারা অনেকে লিখছেন পারফরমেন্স ডিপেন্ডস অন এগুলা আইসি সিপিআই আইসি সিপিআই টেকনিক্যালি ইউ গাইজ আর নট রং বাট ওগুলা কিভাবে ওগুলা কাদেরকে অ্যাকচুয়ালি এফেক্ট করতেছে এটা আপনাদের জানা লাগবে আইসিকে এফেক্ট করতেছে আইসি 
মানে অ্যালগোরিদমের উপর বেস করে আইসি এফেক্টেড হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপর বেস করে আইসি সিপিআই এফেক্টেড হচ্ছে কম্পাইলারের উপরে বেস করে আইসি সিপিআই এগুলা এফেক্টেড হচ্ছে এই জন্য এগুলাই আপনার কোর এফেক্টটা করতেছে ঠিক আছে এই জন্য যদি আপনাদেরকে বলে পারফরমেন্স কাদের উপর ডিপেন্ড করে আপনারা এই চারটা লিখবেন এই চারটা লিখলে আপনাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে তাহলে এই পর্যন্তই আজকে এই এই ভিডিওতে রাখতেছি নেক্সট ভিডিওতে আমরা সামনের টপিকগুলো নিয়ে ডিসকাস করব মেইন টপিকটা এই চ্যাপ্টারের কোর টপিকটা এই চ্যাপ্টারের কোর ম্যাথ যেখান থেকে আসে আমরা কিন্তু ওই ফর্মুলাটা দেখে ফেলছি এবং আপনারা কিন্তু পরীক্ষা অলরেডি ফেস করছেন এই এই ফর্মুলার ম্যাথ এবং আপনারা জানেন যে এই ফর্মুলার ম্যাথগুলোতে যদি আমার কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে কিন্তু আমি সাফার করব এবং আমি কিন্তু ওয়ান সেকেন্ড বারবার বলতেছি আমি কিন্তু কুইজের কোয়েশ্চেন আপনাদের এভরি সিঙ্গেল ভ্যালিউ দিয়ে দিছিলাম এবং প্রত্যেকটা ম্যাথ আমি আপনাদের বারবার ক্লাসে দেখাইছি প্রত্যেকটা ম্যাথ একটা সিঙ্গুলার ফর্মুলা দিয়ে করা পসিবল সো আমি ডেফিনেটলি কোয়েশ্চেনটার উপর একটা ভিডিও বানায় রেকর্ড করে দিব আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব বাট আদার দ্যান দ্যাট এইটুকুর ব্যাপারে আপনাদের কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার থাকা খুবই জরুরি ওকে সো আজকে সো এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাচ